今天谈的都是大学问，朕平时那么多的事儿，也没有时间多读圣贤的书。今天很好，听着各位各自的讲述，畅所欲言，继续谈吧。陛下，黄老学渊源皇帝，以也，远宗彭祖，老子。其要旨是清静无为，不上贤，不上征，顺应天道，以无为治天下。本朝自高皇帝开基以来，经刘侯、张良、丞相陈平的倡导，施政一向以道家无为之术为原则。高皇帝除勤苛政反法，立法以简约民三章，不扰民，不兴事。使人民得到休养生息、百业兴旺，从而有了汉家我这五十年的太平。无为而治，是为我汉家治理天下的思想大本呐、啊。这是轻易变不得的，变则生乱呐、啊。陛下，臣以为，此一时也，彼一时也。高皇帝经大乱之后。海内空虚，人心不安，审时度势，实施安民养民的无为政策，当时自有他的道理。但今日这天下已不可纯以无为之道治之，这个道理其实以高皇帝之英姿圣武也早已讲过。高皇帝得天下后，朝纲未立，君臣无礼。陆贾建议高皇帝振兴儒学，尊礼孔子。高皇帝说。你老子在马上取得了天下，搞那一套做什么？陆贾问：“马上得天下，难道也能骑在马上治天下吗？”于是高皇帝幡然醒悟，说：“你讲得对。”于是命陆贾叔孙通仿效周礼，粗制礼仪。圣人说：“克己复礼，天下归人。”齐王之乱为何发生？就是因为国家典章制度不利，礼崩乐坏。子不子，父不父，臣不臣，君不君。现在天下大定，诸侯削弱，正是励精图治、变法更化、实施大有为之政的大好时机啊！请问袁博士，你所谓的有为，是不是就是要推翻我们老祖宗一直留下来的政策呀、啊？有为就是要更新变法，兴礼崇德，上尊圣王，外攘夷狄。善变古法，扰乱国本，天下必会大乱啊！不断更化才能进步。当年夏桀暴虐，所以商汤兴起有为之师，夺了他的天下。后来商纣暴虐，周武兴起有为之师，也夺了他的天下。古法有善有恶，恶法不除，善法不立。昔之善法到今日也可能成恶法。如果桀纣之法不破，那么今日不还是桀纣的天下吗？不对。袁博士所举，汤武两立皆不得当。桀纣虽然暴虐，但仍是国君。汤武身为臣下，出兵打国君，乃以下犯上，大逆不道。那以黄博士看来，汤武该如何做呢？以道家主张，因势利导，顺应天道，帽子再破旧，也要戴在头上。鞋子再新，也只能穿在脚上，这叫上下之分，天命之道不可不尊。那么，请问黄博士，当年秦王暴虐，我朝高皇帝起兵诛除秦王的暴政，是不是也是违背了天命呢？难道高祖起兵不对，是以下犯上，大逆不道？难道今日还应该顺应王秦的天命吗？你，你，你，你，你，你，你。你竟敢乱扯本朝之事！高祖起兵推翻秦王暴政，行的就是大有为之革命，这才创下了我汉家的千秋大业。这难道不是顺乎天而应乎人的人善之举？既然是，那么后之为君者，就为什么不可以不断革新，有所作为呢？你你你你你，你竟主张要废弃我汉家无为而治的大本、呃！哎呀，你看，哎，行了行了行了。朕看了
，这个吃鱼的不吃鱼骨头，这不能算是不会吃鱼；这吃马肉的不吃有毒汁的马肝，也不能说是不会吃肉。所以啊，正看治学者，不纠缠这些说不清的问题，也不能算是没有学问。好了，今天就谈到这儿吧。皇上万岁！万岁！万万岁！非以民民，将以愚之。民之难治，以其智多。故以智治国，国之贼；不以智治国，国之福也。你听听。说的多好啊！如果以此治国，这天下还能不太平吗？这皇上，他真的要彻底改变老祖宗这一套吗？还不是皇上要变质，是一些儒生要变，他们试图蛊惑皇上，诱惑太子。是该好好的教训教训他们。明天去把那个博士缘故给我叫来。嗯，好。刘彻，这个你先看看。边陲各地的奏报，朕都看了。各地的禁止房屋，属雁门为罪。你知道雁门的太守是谁吗？儿臣知道，是智都。对，朕的打虎英雄，苍鹰智都，就连匈奴都怕他。这些年，硬是不敢侵犯雁门我们跟匈奴是怎么回事儿？跟匈奴打仗是怎么回事儿？请父皇放心。雁门是我匈奴向东南出入汉塞的一条重要通道，可是自从这个智都被派来以后，我们在和硕的部队几乎不能靠近他。这个人必须想办法把他除掉，要不然我带一万铁骑去攻下他。大单于，我们和阿胡儿一块去。雁门关地势险峻，长城坚固，智都这个奸贼，干练极警，别说给你一万人。我就是给你十万人，怕你也不能把他拿下来。中行月。
汉家立国以来以无为为本的国策也错了，你怎么不说话呀？我在问你呢。好，那我再问你，老子算不算圣人呢？回太后，卑臣妾以为，老子不是圣人。哦，老子都不是圣人，那谁是圣人呢？先古之尧舜禹汤。文武周公是先生，近五百年来，只有一位孔夫子是圣人。哼哼，那我可听说，老子还是你们孔圣人的老师呢。那么依你看来，老子的学术应当放在什么地位呢？晚周天下大乱，诸子百家风起，老学不过是其中一家人。他吧，你别管。这种伏诛，不杀掉，早晚又是一个晁错。你把他扔进猪圈之前，再替老身问问他，老子到底是不是圣人？这他不，诺，气死我了！倩儿，在。去把我的宝贝儿拿来。去去去去去去去去去去去去去！别怕。还是你听话，不像他们那些人，就想气死我。哼，你们乖。
，太后，太后，太子来了，太子驾到，太子给野猪杀了。啊，太太子，不不不不，是太子把野猪给杀死了。匈奴是我华夏北方的一个小部族，战国前只游牧在燕山南北的草原上。自从出了一个伟大的首领莫顿大单于后，匈奴走向强大，扩张成为一个巨大的游牧帝国。当时秦燕赵为了防御匈奴入侵，都在北部的边界修筑长城。秦始皇统一中国后，花费了巨大的人力、财力和物力，建造成了万里长城。高皇帝灭项羽，统一天下后。这南宫公主，有一年多没捎信来了吧？信里都写了什么？来，给我闻闻，闻闻他信上的味儿啊！南宫说，他人在北边，心在南边，他一切都好，只是。每当汉军出击了匈奴的时候，大单于就鞭打凌辱他。只要匈奴不来骚扰，我们是不会出兵的。怎么，皇上派兵了吗？不，皇上没有派兵。那你说？这个君臣单于最近在重重的鞭打我的南宫啊，为什么？因为雁门太守袭击了匈奴后堡。那这擅自出兵的太守是谁？就是原先那个北营中尉，制度。什么？他在雁门做太守？他怎么不不,不还没死啊？他怎么还在做官呢？他已经害死我一个太子。把刘五爷整个半死，他现在，他现在又想来害我的南宫啊！这个人应该千刀万剐。来人呐，来，去请皇上。这是不是汉廷最大的耻辱？我从天禄阁档案中查到，当年匈奴大单于写给我朝高祖吕太后的一封信，书称“汉廷皇太后”。我现在。乃是一个寂寞的君王，生活在北方草原上。我所擅长的是骑马打仗。我的部下拥有空闲猛士三十万。我现在来到边境，很想深入汉家的腹地一游。听说你的丈夫不久前死去，想必你空闺难守。我们两人各为孤男寡女，都不快乐。你何不做个情人给我，以双方各知所有，交换彼此之所无，岂不乐哉？混账！
，这不是在骂人吗？那么吕太后是如何回信的？这就是老夫今天留给你们的作业，请殿下及两位伴读。设想你们若面对此信，该如何回复？对这等禽兽，根本就不能用笔来回答，只能用剑和马鞭去做出回应。哼，哎，拿来我看看。我大汉关中多有毛驴，体魄健壮。既然单于不快乐。我大汉朝愿赠送毛驴若干，用其所有来补大单于之所无。不知大单于乐否？<笑>你这个家伙啊，用词倒是蛮斯文的，命意却如此猥亵。对大单于这种人，就该如此啊！我写了一封宣战檄文。啊、哦，我大汉朝经济百万。愿与你共受漠北草原，指导龙城，封禅狼山，岂不乐哉？哎，我问你小子，你哪来的百万经济呀、啊？殿下，这叫兵不厌诈，吹吹牛皮吓吓他们。放屁！光靠骂和吓能治敌吗？你们的回函写好了吗？写好了，写好了。殿下，你的呢？太傅，学生不能写这封回信。那么，殿下认为该如何对策？按照当时的国力，应该以沉默之策对应，忍辱负重，休养生息。以待复仇之机。这是当时吕后命宫中大刑令张氏之写的回函副本，殿下，看看吧。单于不忘我们这个小地方，赐下信件，我们举国上下莫不诚惶诚恐。单于雄伟，正在盛年，老妾本应亲身前往侍奉。可惜年逾七十，色衰神弱，发齿尽脱，形不蹒跚。见单于岂不羞惭？仅献上后宫美女三十名，锦帛十万匹，御用精米八十万斛。关的后面，悬着百姓的身家性命，朝廷的安危大局，万万大意不得呀！大人，您请放心，冯靖已巡视过，不会改变您立下的一切章程。您是功臣，您不是罪人，请受冯靖一拜。啊、大人，请起。
匈奴灭我之心不死，大人一定要小心防范，敌情动向，可询问我旧日部将。封静明白。我手头还有些事情没处理完，大人，稍作片刻。并未审结，你何必如此呢？皇上会保护你的。我，我平生只只发严口，杀杀人如麻，个人生死早已早已置之度外。墙墙上那幅锦图。原是皇上赐我的，凡钱，凡钱带给圣上，告诉圣上，我至都到此都是一个忠臣，还是忠臣呐、啊，大人。折了，朕的苍蝇。陛下，赵立梁王又该入朝觐见了。东宫那边送来了他的日程安排，您是否看一看？不看。内府仍然按照原来的礼仪，专门为梁王设置了天子复城及持节帐到函谷关。您是否照准？不准。我们中原是缺乏与匈奴作战的战马。如果我们扩大养马，今年在上林苑草原可养马三万匹。哎，如果我们在鼓励各地养马，那么这个数量会很可观的。啊？那么今后咱们的战马就不用愁了。臣请上奏。太傅有什么话要说吗？陛下，臣以为，目前实行的出关审验制度，应当增加对于马匹的管制，禁止高五尺以上、上尺未平的民马骑出函谷关，这样可以防止精壮之马。流落到各诸侯王国及外夷。好、啊，准奏。
，周丞相不想说什么？禀报陛下，众公卿刚刚都已经说了，臣没有与他们不同的看法。朕想问丞相。我们一年要判多少案魏齐侯留步！啊，魏齐侯，上次多亏你帮忙解围，我应该早点向你请教才是。将军身居要位，怎能不知其任？刑事案件和两股收支关我屁事、啊！他娘的，谁想当这个丞相，谁想当了，还不是皇上想剥夺我的军权，才赶鸭子上架的？嫌我不会干，好，老子不干了！丞相，万万使不得呀！有什么了不起的？这个窝囊气的位子，谁爱坐谁坐去！妈的，拿笔来，老子这就写四成，不伺候了！丞相，嗯。陛下，应该喝药了。陛下，这是刚送来的周亚夫的辞呈。陛下，此事很重大，您是不是应该……呃，你以为朕病糊涂了？告诉他们，周亚夫的。你的爷爷韩颓当，原是周亚夫将军手下的一员部将，但是你为什么不佩服周将军呢？难道你比你爷爷还厉害？正因为我爷爷是周亚夫的部将，所以我才不佩服周亚夫。那你又为何佩服李广呢？我小时候在匈奴生活过，早就听说匈奴人最怕的就是飞将军。你小子，有朝一日，我也一定要霸你的位。请太子殿下，现在就罢了我这陪读一职吧。为什么？现在顶不济也只是不陪太子读书，没有性命之余。但若到将来，范军如伴虎的时候，如果我有什么差错，就该身首异处了。快
，你们俩都给顾文跪下。姑谢他让你打这个奸猾之徒的嘴巴子。殿下，快打！使劲啊！别打！哎，别！哎，哎，哎，哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！太子，他真打我呀！你这样可就不对了啊！你怎么能打自己的学友的嘴巴子呢？姑得罚你。快快计时，打自己的手掌，打十次。打打打十二下，打打打那边，打那边，哎，接着。使劲打呀！来，使劲！这这个，来换手打！哎哎呀，住手！啊！谁敢在太子学堂之上胡闹？回师傅，学生并没有胡闹，学生只是在练习官人之法和法家的霸术。哎呀！哎呀！匈奴入了雁门。各率部赶赴雁门